Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это первая часть моего курса Paradshift для 3D Max. Ее мы начинаем с установки плагина. Самую последнюю версию можно скачать на форуме Redshift, перейдя по ссылке redshift3d.com Forums. И в вкладке New Version Announcement выбираем последнюю версию. На данный момент это 2.0.8. Ее качаем, нажав на ссылку Download Installer Link. После чего запускаем установку, нажимаем Next и далее прочитав условия лицензии, нажимаем I Agree. Затем выбираем нужную нам версию и нажимаем Next. В следующем окне пишем Yes, тем самым согласившись с условиями о том, что мы используем Non Locket лицензию и нажимаем Install. Как только установка завершится, Redshift предложит запустить лицензию Tool для активации лицензии, но у меня она уже активирована, поэтому я нажимаю Finish. Далее переходим в 3D Max и выбираем Redshift Render. Теперь поговорим о системных требованиях данного рендера. Чтобы их посмотреть, переходим в Support – Documentation. Затем заходим в Get It Started и нажимаем на System Requirements. Здесь конечно указаны минимальные требования, на которых можно запустить Redshift. Я даже запускал его на старушке GeForce 760. На полную мощь данного рендера вы ощутитесь хотя бы одной 980T или новенькой 1080. Я в свою очередь буду показывать работу рендера на ферме ForRender, используя сервер с тремя 980T. У каждой 6 ГБ видеопамяти. Почему именно 980T не меньше? Потому что на сложных сценах на более слабых видеокартах у вас не будет ощутимой производительности, за которую их хвалят Redshift. Здесь же в документации вы можете почитать об основных настройках и возможностях Redshift. Так что если что-то непонятно, добро пожаловать в Help. Я же в свою очередь постараюсь рассказать о них в этом курсе. А начну я с видов рендеринга в Redshift. Их всего три. Но прежде чем разбираться с этими методами, давайте сначала скачаем сцену для урока которая находится на моем блоге. Переходим в начале toolsblogspot.com, заходим в материал с Photoots, скроллим страницу вниз и нажимаем на ссылку часть 1 в седьмом пункте под названием «Материалы для базового курса по Redshift», после чего запускаем сцену из архива. Затем заходим в меню Rendering и во вкладке Output включаем первый метод рендеринга Progressive галкой Enable. У него фиксированное количество сэмплов, но данный метод неэффективен для финального результата. Для быстрого превью и настроек он очень даже подходит. Давайте нажмем Render и посмотрим как он работает. Как видим, его работа схожа с V-Ray Progressive, когда картинка рендерится не кусочками, бакетами, а сразу и шум уходит постепенно с каждым просчитанным сэмплом. Почему данный метод неэффективен для рендера финальной картинки? Потому что испускание сэмплов происходит по всей картинке, даже там, где этого не нужно. То есть, что на белый фон, что на стекло, где нужно больше сэмплов или в какое-либо другое место испускается луч с одинаковым количеством сэмплов. В данном случае это 1024. Гораздо эффективнее использовать второй метод рендеринга – Bucket. Когда мы задаем фиксированное минимальное и максимальное количество сэмплов, а движок решает сам, где какое количество использовать. То есть на сложных шумных поверхностях он будет испускать максимальное количество, а там где не нужно – минимальное. Бакет рендеринг включается выключением прогрессив. И это второй метод. А третий метод – Active Shade Mode или так называемый Redshift Leaf. Чтобы перейти в этот режим, в Target выбираем Active Shade Mode а в Render Redshift, после чего нажимаем Render. Откроется Active Shade окно, в котором мы сразу же будем видеть все изменения в сцене. Например, если перейти в перспективу и вращать viewport, мы сразу же будем видеть эти изменения. Также, если выбрать источник света и поменять его цвет, мы сразу же увидим эти изменения. Кто знаком с октаном Corona и V-Ray RT, тот знает такой метод рендеринга. Но я его не часто использую, так как это пока не полноценный движок Redshift и его нужно еще дорабатывать. В своей работе для превью я использую прогрессив, а на финалке Bucket Rendering. С методами рендеринга ознакомились, теперь рассмотрим методы оптимизации сцены и способы борьбы с шумом на рендере. Для начала добавим специальные рендер элементы, чтобы выявлять шумы в сцене. Если в своей сцене вы используете Ambient Occlusion, то добавляем этот пас. 
Мои сыни его нет, поэтому я его пропускаю. Далее по списку у нас идет GI, Reflection, Refraction и конечно же Shadows, чтобы увидеть шумы от источников света. Для данной сцены этих четырех пасов достаточно. Затем переходим в Output, Min и Max Sample ставим на 4. Временно выключаем GI и в эффектах Redshift BK, а также использование HDRI. Теперь перейдем в материалы и выключим все текстуры, так как вначале они нам не нужны. Нажимаем Render. Итак, в HD разрешении данная сцена отрендерилась шумами за 2 секунды. Рендер элементы я пока не включал. Я рекомендую смотреть на все шумы в масштабе 1 к 1, не больше, так как большинство пользователей смотрят все рендеры в 100% масштабе и вряд ли будут зумировать вашу картинку. Да и зачем? У меня в свое время была мания вычищать все шумы в масштабе 2 к 1 или больше, но толку от этого мало. Итак, первым делом включим рендер элементы. Второй момент, на который я хочу обратить ваше внимание, это самое важное правило в работе с Redshift. Сейчас в Output минимальное и максимальное количество сэмплов стоит 4, то есть на всю картинку уходят фиксированные 4 сэмпла. Но также в Redshift есть локальные сэмплы и использование их приводит к лучшему результату. Да, это прибавляет времени настройки каждого материала. В принципе, вы можете не заморачиваться и ставить сэмпл override на какой-то из параметров. Но очень часто я настраиваю каждый материал отдельно. В уроке покажу два метода. Давайте еще раз нажмем Render, чтобы увидеть включенные рендер элементы. Итак, первый элемент RS Shadow. Здесь мы видим очень много шума и убрать его мы можем с помощью увеличения количества сэмплов на источнике света. Сразу исходя из опыта, я рекомендую ставить значение от 256 до 512 сэмплов. Выше мне не приходилось подниматься, хотя может быть на каких-то сложных сценах понадобится и больше. Но у нас простая сцена, поэтому для начала давайте поставим 256 сэмплов и посмотрим на результат. Предыдущая картинка с шумами в тенях рендерилась 6 секунд на ферме Forender с 3980 t Итак. С 256 сэмплами на источнике света мы получили рендер за 24 секунды. Кстати, чтобы посмотреть сколько видеокарт участвует в процессе рендеринга, заходим в System и опускаемся вниз. Итак, смотрим на картинку и на Shadow Pass в масштабе 1 к 1 мы видим, что шум практически не заметен. Сразу хочу предупредить, что на пассе его всегда больше, но когда данный пас соединяется с Beauty Pass, мы естественно видим менее шумный результат. Поэтому я думаю на значении равном 256 сэмплов и остановимся. На Refraction Pass шума практически нет, поэтому мы пока не увеличим сэмплы, а вот на Reflection Pass он явно заметен. Поэтому в настройках рендера в Sample Override на Reflection я поставил 256 пассов. После рендера смотрим, что получилось в Reflection Pass. При 256 сэмплах шум ушел, но не полностью. Поэтому давайте поставим 512 сэмплов и сделаем новый рендер. Итак, за 1 минуту 28 секунд чистый Reflection. Так как мы уже довольны результатом на Reflection Pass, его можно удалить. Идем в Render Setup и удаляем Reflection Pass в рендер элементах. Осталось включить GI и убрать шумы в данном пассе. GI я использую связку Brutforce плюс Brutforce. Так как не только по моему мнению, она самая эффективная и на рендере получается лучшее качество, нежели с другими связками. О всех методах GI вы можете прочитать в Хелпе, там все очень детально расписано. А я продолжаю урок. Рендерим картинку. Итак, с включенным GI картинка посчиталась за 2 минуты 40 секунд. На GI пассе мы видим явный шум, который естественно можно убрать увеличением количества сэмплов. Ставим 128 сэмплов и рендерим. Я думаю этого значения достаточно. В основном я всегда на нем и останавливаюсь. За 3 минуты 20 секунд мы получили чистую картинку. Теперь включаем Redshift Bokeh и рендерим картинку. Итак, отрендерив ее, мы сразу же увидим артефакты, которые уже будем убирать в вкладке Unified Sample, так как DOF, Motion Blur и Anti-Aliasing не имеют настройки локальных сэмплов. Ставим максимальное значение сэмплов на 32 и рендерим картинку. Но сразу хочу заметить, что все сэмплы, которые вы настраивали локально или задали в override, будут учитываться, даже если вы поставите минимальное максимальное количество сэмплов равным единице. Это не повлияет на те части, где есть локальные сэмплы. 
Данная настройка влияет только на качество дофа, антиалиазинга и Motion Blur. Кстати, заметьте один парадокс. Сцена посчиталась за 58 секунд. Видимо, когда много шума и есть какие-то артефакты, Redshift сложнее считать сцену, нежели когда мы исправили эти все ошибки. Давайте теперь включим все текстуры, которые выключали в начале урока. Кстати, на стекле из-за этого может появиться шум. Поэтому предусмотрев данный момент, я поставлю 512 сэмплов на Refraction Override. Еще на время рендера влияют настройки оптимизации, но я редко когда ими пользуюсь, так как в основном время рендера меня устраивает. Но если вдруг время рендера вас не устроило и вы хотите как-то его уменьшить, заходим в Render Settings вкладку Optimization и там вы можете уменьшить количество отражений и преломлений, а также сумму этих значений. То есть вы просто копируете рендер, который у вас с данными значениями, затем уменьшаете отражение и преломление до одного, а в Combine ставите сумму этих значений. Затем постепенно увеличиваете и смотрите на результат. Если он получился идентичным при меньших значениях, то можно оставить их и это естественно немного сократит время рендера. Итак, я немного отвлекся, продолжаю включать все текстуры. Кстати, хочу заметить, что я специально ее оставил в разрешении 8К, чтобы показать насколько быстро рендерит решив даже такие текстуры, хоть она и большая для такого разрешения. Но считается быстрее даже на одной 980T. Итак, все текстуры включили. Без текстуры и увеличенного сэмпла в Write на Refraction сцена посчитала за 58 секунд. Посмотрим же за сколько она посчитается с внесенными изменениями. Итак, вся картинка с включенными текстурами и увеличенным сэмплингом на Refraction of Write отрендерилась за 1 минуту 24 секунды на трех видеокартах 980T в HD разрешении. Я считаю это круто. Учитывая, что включен DOF и есть отражающие, да и преломляющие материалы. На этом борьбу с шумом закончили. Про Infile Sampling вы еще можете почитать в Helper Shift. И там же есть отдельная ссылка на информацию о Noise и борьбе с ним. Напоследок хочу сказать о Sampling Override. Для чего же еще можно его использовать? Например, вы поменяли освещение или внесли изменения в материалы и не хотите ждать снова 1 минуту 24 секунды то в Sample Override можно поставить меньшее количество сэмплов на все параметры и быстро отрендерить картинку. Конечно же, мы можем использовать прогрессив рендеринг, но иногда хочется отрендерить результат бакетами, поэтому Sampling Override помогает нам в этом. У каждого параметра есть две опции — заменять сэмплы или умножить локальные сэмплы на выставленное на число в Scale. Например, все локальные сэмплы у вас 16 то поставим Sample Scale значение 2, вы тем самым умножите 16 на это число, получив 32 сэмпла. Также вам пригодится еще несколько параметров настройки сцены. В оптимизации есть вкладка Global Overrides, которая позволяет выключать какой-нибудь эффект. Например, отражение и переломление, тем самым ускорив просчет рендера. На этом урок заканчиваю. С вами был Кривуля Андрей Чарли. Если вы нажмете палец вверх, мне будет очень приятно, ведь я для вас стараюсь. Подписывайтесь на канал с помощью кнопки Subscribe, чтобы не пропустить новые выпуски. Делитесь с друзьями через кнопку Поделиться. Не жадничайте, ведь они тоже хотят получить эти знания. Также, если вы нажмете на иконку с буквой В, вы попадете в мою главную группу ВКонтакте. Пишите ваши пожелания, комментарии и вопросы. Если же вы хотите посмотреть предыдущий урок, в котором я рассматриваю инструмент Ernatex, то смело кликайте на превью. Если же вы хотите посмотреть мои магазины с моделями или мое портфолио, то кликайте на иконки 3 d CGTrader и AirStation. До встречи в следующем уроке. Всем мир!